isi stiri ബിസി സ്റ്റേറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടം തിയറിയാണ് എന്ത് ബി സി എസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാർഡിൻ കൂപ്പർ ഷെൽഫർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി എന്ത് ചെയ്തത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകാരും കൂടി സോ കോൾഡ് ബി സി എസ് തിയറി ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കോണ്ടം തിയറിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സീറോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിൻ്റെ സീറോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെസ്നർ എഫക്റ്റ് അതുപോലെ ഐസോടോപ്പ് എഫക്റ്റ് പോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പയറിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു പയർ നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ദർ വിൽ ബി എ റിപ്പൾസീവ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പെയർഡ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ അതാണ് ഈ തിയറിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി പറയുന്നതിന് തിയറി പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ലാറ്റീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ലാറ്റീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി വൈബ്രേറ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ദ തെർമൽ എനർജി അത് നമ്മൾ ലാറ്റീസ് വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലേക്കാണ് ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയതും അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി അട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഈ അട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡീഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കും ലാറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഡീഫോർമേഷൻ ചെയ്യും ഡീഫോർമേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡീഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ നാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ എഫക്റ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് അയൺ ചാർജ് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ചാർജ് വരാനുള്ള കാരണം ഈ നാല് അയൺസും ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതൊരു സ്ക്രീനിങ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു ക്ലൗഡ് ആ ക്ലൗഡ് കാരണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദർ വിൽ ബി ഡിഗ്രീസസ് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ദറ്റ് ഇസ് എ അനദർ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ക്ലൗഡ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന് വീണ്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ വിൽ ബി എ അട്രാക്ഷൻ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ദർ വിൽ ബി എ സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ സ്ക്രീനിങ് പറയുന്നത് ഷീൽഡ് ഔട്ട് ഷീൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഷീൽഡ് ഔട്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അട്രാക്ഷൻ ഫലമായിട്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോണും രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വേ സംഭവിക്കും വേ ലാറ്റ് ഈസ് ഡീഫോർമേഷൻ ലാറ്റ് ഈസ് ഡീഫോർമേഷൻ വേ ആണ് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ലാറ്റ് ഈസ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വേവേട്ടർ ട്രാൻ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന വേവേട്ടറിൻ്റെ വേലു എന്നുള്ളത് കെ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ഈ ഒരു ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ദിസ് ഈസ് എ കെ വൺ ഡാഷ് ദിസ് ഈസ് ദ കെ ടു ഡാഷ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേവേട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു സി കെ ടു കെ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് കെ ടു ഡാഷ് അതായത് കൺസെർവഡ് ആയിരിക്കും കൺസെർവഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാത്രമല്ല മൊമെൻറ്റമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ അതായത് ഇവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയർ ആ പെയറിന് പേർ പറയുന്ന പേരാണ് കൂപ്പർ പെയർ കൂപ്പർ പെയർ അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദർ വിൽ ബി കോൾഡ് കൂപ്പർ പെയർ ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോണോണിൻ്റെ ഫീൽഡ് മൂലമാണ് അതായത് കോപ്പർ പെയർ ഫോർമ് ചെയ്യുന്നത് ഡു ടു ദ ഫോൺ ഓൺ ഫീൽഡ് ഇനി കൂപ്പർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഹാവ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് മൊമെൻറ്റ ആൻഡ് സ്പിൻ ഈക്വൽ ആയിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്പിന്നും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും അതായത് കൂപ്പർ പെയറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് മൊമെൻറ്റ ആൻഡ് സ്പിൻ എന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടി സി ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ലാറ്റീസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ കൂളം ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂളം ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മേഖല അതായത് കൂളം ഇൻട്രാക്ഷൻ ചാർജിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിലുള്ള കൂളം ഇൻട്രാക്ഷനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ലാറ്റീസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടി സി ടി ലെസ് ദാൻ ടി സി ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ലാറ്റീസ് ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ കെൽവിൻ ആകുന്ന സമയത്ത് ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ കെൽവിൻ ആകുമ്പോൾ ലാറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ദർ ഇസ് നോ വെൽ ബി വൈബ്രേഷൻ ഓക്കെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് പെയർ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് ഫോം ചെയ്യും അറ്റ് ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ കെൽവിൻ ഓക്കെ ഇഫ് ടി സി ഈക്വൽ ടു ടി സി ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നെത്തുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ കെൽവിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതായത് പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ടി സിനേക്കാൾ കുറവാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ആസ് കമ്പയർ ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ കൂളം ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇനി ടി സി ഈക്വൽ ടു ടി സി ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വീക്ക് ബോണ്ട് ആണ് ഈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യും അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ വീക്ക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ആ വീക്ക് ബോണ്ട് എന്ന് അവിടെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യും ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസെപ്പറേറ്റ് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി മെയിനായിട്ട് മെയിൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ദ കൂപ്പർ പെയർ കൂപ്പർ പെയറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ മൂലമാണ് കാരണം ടി സ്ക്രേ ലെസ് ദാൻ ടി സി ആകുന്ന സമയത്ത് ആണ് കൂപ്പർ പെയർ അതായത് പാർട്ട് മെറ്റല് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടി സി ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് That means കൂപ്പർ പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്ന സമയത്ത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസപ്പിയർ ആയിട
that energy difference is called binding energy of the copper pair copper pair inde or binding energy aitana endu ya ee difference ne nammal endu ya parayunnathu appo nammal oru binding energy ne equivalent aitulla or energy nammal idilekk supply cheyanengil ee system ilekku nammal supply cheyanengil endu sambhavikkumada copper pair nu varnadu ivada endu cheyum broken aitu maaru broken aitu maara nu varnal ivada endu cheyum normal stage ilekku endu cheyum change cheyum അതായത് കൂപ്പർ പെയറിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കൂപ്പ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൂപ്പർ പെയറിൻ്റെ എനർജി ആയിരിക്കും അതിലേക്കാണ് നമ്മളൊരു ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ കൂപ്പറിൻ്റെ എനർജി പ്ലസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിലേക്ക് മാറി ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിലെ എനർജി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് കൂപ്പർ പെയറിൻ്റെ എനർജി ആയിരുന്നു ആദ്യം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ബൈൻഡിങ് എനർജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് കാരണം അവിടെ നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ ബ്രോക്കൺ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യും ഈ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഫ്രീ സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് കൂപ്പർ പെയറും ഇലക്ട്രോൺ ലാറ്റീസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷനുമാണ് ഡിഫോർമേഷൻ മൂലമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ഫോർമേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കൂപ്പർ പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൂപ്പർ പെയറിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിൻ്റെ നേച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി സി എസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചാണ് ബി സി എസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് ഒരു നോൺ ഇൻട്രാക്ടിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെർമി സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് ആ സൈജിൽ ഫെർമി എനർജിനേക്കാൾ ബിലോ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എനർജിയിലും എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യും മാക്സിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമി എനർജിയാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാം ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എനർജി ബിലോ ദ ഫെർമി സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമി സർഫസ് അതൊരു നോർമൽ കേസിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിലുള്ള ബിഹേവിയർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അബൌ ദ ഫെർമി സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് അബൌ ദ ഫെർമി സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫെർമി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും വന കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഫെർമി എനർജി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫെർമി എനർജി വരെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക എക്സൈറ്റ് ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അബൌ ദ ഫെർമി സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി റൈസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അബൌ ദ സർഫസ് അതായത് ഈ ഫെർമി സർഫസിനേക്കാളും ഒരു ഇലക്ട്രോണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ റീച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ ബി സി എസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫെർമി ക്യാസ് ഓഫ് നോൺ ഇൻട്രാക്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ബി സി എസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനേക്കാളും അക്കോർഡിംഗ് ടു ബി സി എസ് തിയറി നമുക്കറിയാം ഫോണോൺ ആണ് ഈ ഒരു കൂപ്പർ പെയർ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്നുള്ളത് ഫോൺ ഫോണോൺ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് കൺസർവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഫോണോൺ എന്നുള്ളൊരു ഫോണോൺ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്
നമുക്കറിയാം ഒരു പി സി എസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട് ടു ലോവർ അതായത് അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ബി സി എസ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് ടു ലോവർ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ ബി സി എസ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഫെർമി സ്റ്റേറ്റ് ഹെൻസ് ദ ബി സി എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദ ഫെർമി സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ലോവസ്റ്റ് എനർജി എസ് എച്ച് സ്റ്റേജും അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഫൈവ് ബി സി എസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജും തമ്മിലൊരു എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഫൈനേറ്റ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ബി സി എസ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് ടു ലോവർ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ ബി സി എസ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഫെർമി സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനടുത്ത് ഫ്ലസ് കോണ്ടൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്ലസ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഫ്ലസ് കോണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് റേഞ്ച് കോണ്ടൈസേഷൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഫ്ലസ് കോണ്ടൈസേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലോങ് റേഞ്ച് കോണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് റേഞ്ച് കോണ്ടൈസേഷൻ എഫക്ട് അതായത് കോണ്ടം എന്താ പറയുക കോണ്ടൈസ്ഡ് എനർജിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇ സീക്കൾ ടു എൻ എറ്റ് സി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എറ്റ് ക്രോസ് എൻ എറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എനർജി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എനർജി ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലസ് കോണ്ടൈസേഷനും പറയുന്നത് ലോങ് റേഞ്ച് കോണ്ടൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് ലോങ് റേഞ്ച് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫൻ സ്പെസിമെൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡൽസ് ഓഫ് സൈ ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എ മൈനസ് ഇ എറ്റ് ക്രോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഡെൽ ഫൈ ഇൻഡു മോഡലസ് ഓഫ് സൈ സ്ക്വയർ എന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡലസ് ഓഫ് സ്കൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഒരു ക്രോസ് ഒരു പ്ലാത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിംഗ് ആണ് ആ റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ് ഒരു പാത്താണ് ഒരു ക്ലോസ് ഒരു പാത്ത ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജെ ഡോട്ട് ഡി എൽ സീക്കൾ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈ സ്ക്വയർ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എ മൈനസ് ഇ എറ്റ് ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഡെൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതിനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം മോഡൽസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ വേണമെങ്കിൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എമ്മിനും കൂടി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ടു ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എ ഡോട്ട് ഡി എൽ മൈനസ് ഇവിടെ ഇ എച്ച് ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രണ്ട് രണ്ട് ടേം ആക്കി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മോഡൽസ് ഓഫ് സൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എ ഡോട്ട് ഡി എൽ മൈനസ് മോഡൽസ് ഓഫ് സൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ എറ്റ് ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഡെൽ ഫൈവ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് സോ സൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡോട്ട് ഡി എക്സ് മൈനസ് മോഡൽസ് ഓഫ് സൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ എറ്റ് ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഡെൽ ഫൈ ഡോട്ട് ഡി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബി ആണ് ബി ഡോട്ട് അതായത്
ഇൻഡകല് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കാരണം ഇൻഡകല് നമ്മളോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് സൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ എച്ച് ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഡെൽ ഫൈ ഡോട്ട് ഡി എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഫൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സൈ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സോ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എച്ച് ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ടു എൻ ഫൈ എന്നെഴുതാം ഫ്രം ദിസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ക്രോസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ ടു എൻ ഫൈ എന്നെഴുതാം ഓക്കെ എച്ച് ക്രോസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ ടു എൻ ഫൈ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആണ് എച്ച് ക്രോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആ കാര്യം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ ഇൻറ്റു എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് സീറോ വെർ ഫൈവ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ ദിസ് ഈസ് ദ സോറി എച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ സി ഇല്ല കേട്ടോ സി വരില്ല സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിട്ടില്ല എച്ച് ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ടു പൈ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ എന്നത് ഫൈവ് സീറോ ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലക്സോയിഡ് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സോയിഡിൻ്റെ കോണ്ടൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഫ്ലക്സ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് സീറോ വർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്ലക്സോയിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സോയിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ഓഫ് മൈനസ് സെവൻ വെപ്പ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലക്സോയിഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലക്സ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടൈസേഷൻ ആക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്ലക്സ് കോണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കോഹിറൻസ് ലെങ്ത്ത് കോഹിറൻസ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അതായത് കൂപ്പർ പെയർ കൂപ്പർ പെയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൂപ്പർ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ കൂപ്പർ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എ കപ്പിൾഡ് മോഷൻ ഓഫ് കപ്പിൾഡ് മോഷൻ അപ് ടു എ സെർട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് among the lattice points is called the coherence length that is our certain distance a distance nanu the coherence length in equivalent aayikum that is a measure of the distance within which the superconducting electron concentration cannot change drastically in a specially varying magnetic field adha nammal oru standard aayittulla definition ennu parayunnathu adha the coherence length is a measure of the distance within which the superconducting electron concentration cannot change drastically in a specially specially varying magnetic field that is called coherence length or type 1 semiconductor in the case sorry superconductor in the case le coherence length nu parayunnathu lambda l ne kaalum lambda nanna penetration depth ne kaalum koodal aayirikkum coherence length nu parayunnathu ഫോർ ടൈപ്പ് വൺ സെമി കണ്ട സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ കോഹറൻസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ കൊഹറൻസ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊഹറൻസ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ടൈപ്പ് ടുവിൻ്റെ കേസിൽ കൊഹറൻസ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂപ്പർ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ അതൊരു കപ്പിളായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലെങ്ത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൊഹി കൊഹിറൻസ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എമങ് ദ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടെൻ പവർ ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ടെൻ പവർ ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ കൊഹിറൻസ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പവർ ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ